Now, let's do data interpretation. Pero hindi lang natin i-reveal kung sino ang nag-send sa atin dito kasi sinisend niya ito sa ating FP page dito sa Free Civil Service Exam Reviewers Managed by Me. Dito niya sinisend sa Messenger, so hindi sa yung message niya, so hindi lang natin i-reveal yung name niya kasi naka-private message siya, siya. Now, if you are new to my channel, ito yung FB natin. Kung saan uh, pwede nyo isend sa atin yung email ad nyo. Pero wag nyo, man, uh, wag nyo naman kayo mag-expect na agad-agad ko masisend sa inyo. Pero siguradong kung tama yung email ad nyo, masisend ko talaga sa inyo yung libreng printable na mga reviewers. Now, ito namang uh, Philippine Civil Service Review for All. Pwede nyo bisitahin ito. Pwede kayong magpa-member dito kasi... Pwede kayo mag-post dito ng mga questions kung saan marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At pwede kayo mag-share sa mga reviewers nyo. Ito naman yung ibang mga FB group na lagi nating tinatambayan. Now, balikan natin itong message na data interpretation. Ano bang tanong dito? This is for questions... 7 to 9. Ah, by the way, ito yung galing ito sa, kasi itong pagkagawa na to, galing to sa reviewer natin. Uh, CSE 2019 na reviewer. So, kay, uh, kailangan i-review nyo, nyo rin yun kasi merong lumabas doon, may, merong question doon na literal na lumabas nitong taon na to sa civil service exam pero never memorize the answer lagi kong inuulit yan never memorize the answer never memorize the answer kundi yung paraan kung paano natin sagutan yung mismong mga questions lalo, lalo na halimbawa yung sa square root of yung point zero zero eighty one halimbawa yan dapat alam mo kung paano kung apat na yung zero alam mo na kung paano yan siya sagutan. Isang halimbawa lang yan siya. So anyway, dito tayo sa data interpretation. Mag-focus na tayo dito. The following graph shows the data related to foreign equity inflow. Kapag mga ganito, pwede mo na mag ignore Pero, ngayon lang, basahin lang natin. Pero sa actual na exam, pwede kang dumiretso sa mismong tanong para hindi ka maubusan ng oras. Basahin lang natin to For the five uh, countries for two years, 1997-1998, if EI is the ratio of foreign equity inflow to the country's GDP, which is expressed as percentage in the following graph. Now, doon na tayo sa number seven. Ang tanong, find the ratio between if EI for Malaysia in 1997 and FEI for Thailand in 1998. Wag pangunahan ng takot. Simply lang yung tanong. Ratio. So, ratio sa Malaysia 1997. Yung isa ay Thailand 1998. Isulat lang natin si Malaysia 1997. Ang 1997, yan yung blue. So, ito yung Malaysia. So, ito yung sa blue niya. And that is 10.67. Doon naman tayo sa Thailand. Thailand 1998. Ito yung Thailand 1998. Yan yung red. So, red sa Thailand ay 5.82. So, ito ay 10.67 is to 5.82. Ang ratio dapat whole numbers sila. So, i-move natin twice ito para lang ma-whole number. Kung twice ka nag-move, twice ka rin mag-move dito sa kabila. So, that is 1,067 at 582. Nandun pa rin yung kolon natin. Ang tanong, pwede pa ba nating mahanapan yan ng greatest common factor para malist natin yan siya? Pwede naman. Kaso nga lang, ang greatest common factor dyan sa dalawa ay 1 lang. 
So therefore, ito na yung sagot. 1,067 is to 582. Kaya ang sagot dito, letter D. Next, number 8. Name the country which has the minimum change in the FEI. Ang kagandahan nito, no need na isolve. Kasi, klaro naman dyan sa, ito yung India, China, Malaysia, South Korea, Thailand. Na yung difference nila ba? Yung height nila, saan yung mas malapit, ito, medyo malapit ito kaysa dito. So, obviously, ang sagot dito ay South Korea. Now, kung hindi naman klaro, ang gagawin lang natin ay kunin lang yung difference. Ang difference dito sa dalawa. Next, dito naman sa China, yung difference nila. So, kunin mo lang yung difference. Ang pinakakunting difference, ang ibig sabihin ng difference ay subtraction. So, paano mo isubtract kung yung isa daw ay mas maliit sa isa? Ilagay mo sa taas yung doon mo isubtract yung maliit. Yan yung pang-subtract mo sa mas malaking number para makuha mo lang yung difference. So, ngayon, kung saan dyan ang pinakakunting difference, yan na yung sagot. Hindi na lang natin isa-isahin. Kung gusto nyo, isa-isahin nyo yan. Pero ang pinakamaliit na difference ay ito lang South Korea. Next, number nine. If education sector in Thailand had 25%, so doon muna tayo mag-focus lang sa Thailand. 25% of FEI in 1997, 1997 yung blue, so yun yung 5.9. 25% of FEI in 1997, that means 25% of FEI in 1997, ilan yan? 5.09. 25%, kopyahin mo yan, ang of multiplication, tapos 5.09, later na. Dito muna tayo sa 60% of FEI in 1998. 60% of FEI in 1998. 5.82 So, kopyahin si 60% ang of multiplication tapos 5.82 Then, find the approximate ratio Approximate meaning pwede tayong mag-round off Yan yung advantage dyan So, hindi na tayo mahirapan dito sa 5.09 at itong 5.82 Approximate lang naman. So, approximate ratio of the amounts allocated to education in 1997 and 1998. Assume, mag-assume daw tayo na ang GDP of both these years for Thailand is the same. So, kung the same naman, wala tayong pang tatlong I-multiply dyan yung GDP natin, GDP na pang-multiply yung pangatlo. So, pwede natin yung i-ignore kasi the same lang daw siya. Ngayon, para hindi tayo mahirapan sa ipang-multiply natin kasi ito is to dito. Kasi ito yung sa 1997 at ito naman sa 1998. Now, ito muna. Bago natin yan i-multiply, itong 25% versus dito sa 60%, okay? Sa isahin natin. So, 25% versus dito sa 60%, hanapan muna natin ang greatest common factor para malis natin yan. At ang greatest common factor dyan ay 5. So, 25 divided by 5, that is equals to 5. 60 divided by 5 and that is equals to 12. So, instead na ang gamitin natin ay si 25 at itong si 60, ang gamitin na natin ay itong si 5 at saka si 12. Now, nag-ignore na tayo sa percentage. Ignore natin yung percentage. Okay? Ignore. Now, ang natitira natin ay yung 5 at saka 12. Dito naman tayo sa 5.9. Si 5.9 ay i-round off natin to 5. 
Regarding sa rounding off, please see description ng video ito para sa link para ma-review kayo kung paano mag-rounding off. Next, ito namang si 5.82, yan ay gawin nating 6. So, 5 times 5 is 2, 12 times 6. 5 times 5 is equals to 25. Yung kolo natin, 12 times 6, and that is equals to 72. Now, mer meron pa ba tayong greatest common factor dito sa dalawa para malis natin yan maliban sa 1? 1 pa rin ang greatest common factor dito sa dalawa, kaya yan na yung sagot. 25 is to 72. Again, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, let's do solution number 2 na hindi tayo mag-ignore sa percentage. Kasi dito ay nag-ignore tayo ng percentage. So, hindi natin i-ignore sa percentage. I-keep natin sa percentage. Pero remember, kung bago tayo mag-multiply, dapat i-convert muna natin siya to decimal. So, 25% that is 0.25. Itong 5.09, remember, percentage itong sa presentation natin lahat dito, percentage yan. So, 5.9%. Again, uh, ito ay, since approximate ang pinag-uusapan natin dito, i-round off na lang natin yan to 5%. So, 5% ang decimal naman yan ay 0 0.05. So, yan yung unang set natin sa 1997. Now, dito naman sa 1998, may colon tayo dito. Yung 60%, that is 0.6. At multiply natin yan siya sa 5.82%. Remember, round off natin to 6, 6%. So 6% means 0 0.06. Ito naman yung sa 1997, 1998. I-multiply natin itong 0.25 at 0.05 and that is equal to 0.0125 is to yung 0.6 times 0.06 that is 0.036. Now, since ratio ang pag-usapan natin, dapat whole numbers. So, since mga decimal ang nandyan, kaya nga mas importante, i-cancel mo na lang yung uh, percentage natin, yung percent sign. So, ito ay pinakita lang natin kung what if hindi natin i-cancel, nandun yung percentage. So, therefore, i-convert natin to decimal, from percentage to decimal. Now, i-move natin to this, itong decimal na to, to the right para maging whole number ito. 1, 2, 3, 4. Apat na beses kang nag-move para maging whole number lang at mayroon ka ng 125. Kung apat na beses, apat na beses din sa kabila. 1, 2, 3, 4. 4. Nandito ang, ang decimal, ang space, lagyan mo ng 0, kaya meron ka ng 360. Is to yan siya. 125 is to 360. Hanapan natin ang greatest common factor para malis natin yan siya. At ang greatest common factor dyan ay 5. Kaya 125 divided by 5, that is 25. 360 divided by 5 and that is equals to 72. Kaya yan na yung sagot. So, depende na lang sa inyo kung saan ang gusto nyo, yung solution number 1 ba na para sa akin ay mas madali yun or itong solution number 2. Ganun lang din naman ang sagot. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. At kung ating balikan yung nag-message natin dito, ito ay noong January 21, 2020 pa, last year. Last year na message pa niya ito. Di-review ko kasi yung mga messages natin at may nakita akong hindi ko pa pala nagawa ng video katulad nito at hindi lang siya yung nagtatanong nito and since nasa 2019 reviewer natin itong mismong question na ito kaya ginawan ko ng video ngayon I know I can never please everybody pero super thankful ako sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin sa lahat ng mga nag-iwan ng mga magaganda mensahe at sa lahat ng mahilig mag-like sa mga videos natin all I hope and pray that you will be blessed more than pa sa inexpect nyo.
Thank you and God bless.